আচ্ছা আমাদের এরপরে টপিক হচ্ছে মহাকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আমরা আগের স্লাইডে কয়েক স্লাইড আগেই পড়ছিলাম যে মহাবিশ্বে চার ধরনের বল আছে সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তারপর হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স এবং তড়িৎ চম্বকীয় বল আর একটা হচ্ছে সবল নিউক্লিয়ার বল উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স এবং স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স সো এর ভিতর হচ্ছে মহাকর্ষ বল এইটা নিয়ে আমাদের বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং এটার বিষয়ে একটা সূত্র আছে সো এইটা একটু দেখি মহাকর্ষ বলের ভিতর কী কী আছে প্রথমে আছে হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র হচ্ছে ওই সূত্রটা যেটার ব্যাপারে আমাদের বই পুস্তকে বা অনেক আগে থেকে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে না যে নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসেছিল এবং তারপর তার মাথার উপর হঠাৎ একটা আপেল পড়লো এবং সে মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করে ফেললো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম না এটা কতটা সত্যি সেটাও জানা যায় না কাহিনীটা অনেকটা এরকম ছিল যে নিউটন আপেল গাছের নিচে বসেছিল এবং সে তার মাথার উপর বা তার পাশে একটা আপেল পড়লো তখন সে চিন্তা করলো যে আপেলটাও তো উপর থেকে পড়লো এবং আমাদের মাথার উপরে তো চারটাও আছে সো উপর থেকে যদি আপেলটা পরে যায় নিচে তাহলে চারটা কেন পড়লো না সেটা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে সে এই যে মহাকর্ষ সূত্র বা ল অব গ্রাভিটেশন এটা আবিষ্কার করে আসলে এটা কতটা সত্যি আসলে আমরা কেউই জানি না বিকজ এটা নিউটন কোনো বইতে লেখেন নাই এটা পাওয়া যায় হচ্ছে তার বন্ধুর লেখা একটা বইতে এবং নিউটনও মাঝে মধ্যে মজা করে এটা বলতেন সিরিয়াসলি কখনো বলতেন না সো এই কাহিনী আসলে ঘটছে কিনা জানি না বাট ওই আপেল গাছটা এখন হচ্ছে ক্যামব্রিজে আসে আপ ওইটা নাই বাট ওইটার আছে ভার্সন কিউ বলে ওইটার অন্য ভার্সন ওইটা থেকে জন্ম নিয়েছে এরকম গাছ আপেল গাছটা হচ্ছে ক্যামব্রিজে আসে কিছুদিন আগে ঝড়ে হচ্ছে উল্টাই গেছে ওইটা যাই হোক নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে কী লেখা আছে সেটা আমরা একটু দেখি প্রথমে মহাবিশ্বের প্রতিটি ভরযুক্ত বস্তু একে অপরকে কেন্দ্রের সংযোজক রেখা বরাবর আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুর ভরের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই অংশটুকু সংযোজক সরলেখা বরাবর এইটুকু স্কিপ করি প্রথমে অংশটুকু বুঝি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু ভরযুক্ত বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটা বস্তু তুমি যে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার আমাকে দেখছো আমার এই ভিডিওটা দেখছো সেইটা এবং তোমার ভিতর একটা আকর্ষণ বল আছে তোমার বা তোমার বন্ধুর ভিতর যদি একসাথে দাঁড়িয়ে থাকো বা দূরেও থাকো তোমাদের ভিতরে একটা আকর্ষণ বল আছে তোমার হাতের কলমটার সাথে তোমার একটা আকর্ষণ বল আছে আবার তোমার সাথে পৃথিবীর একটা আকর্ষণ বল আছে আবার পৃথিবীর সাথে চাঁদের একটা আকর্ষণ বল আছে মানে এই মহাবিশ্বে যে কোনো ভরযুক্ত বস্তুর একে অপরের প্রতি একটা আকর্ষণ বল আছে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুর ভরের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এইটাকে এটা একটু ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা দেখব তার আগে আমরা দুইটা বস্তু নিয়ে নিই ধরে এই দুইটা বস্তু আছে একটা হচ্ছে এম ওন আর একটা হচ্ছে এম টু এবং এজের মাঝখানে যে দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে আর এখন এই লাইনটা একটু দেখি এই লাইনের এই অংশটা দেখি এরা একে অপরকে কেন্দ্রের সংযোজক সরলরেখা বরাবর এই দেখো এই বস্তুটার কেন্দ্র কোন জায়গায় এই জায়গায় এই বস্তুটার কেন্দ্র কোন জায়গায় এই জায়গায় সো আমাদের সূত্র অনুযায়ী কী হবে কেন্দ্রের সংযোজক সরলরেখা বরাবর এই দুইটার কেন্দ্র দিয়ে আমরা যে সরলরেখাটা টানব এই বরাবর হচ্ছে বলটা আকর্ষণ বলটা কাজ করবে ও একটা বলে এম ওন এম টুকে একটা বলে আকর্ষণ করবে আবার এম টু আর একটা বলে এম ওনকে আকর্ষণ করবে সো এক্ষেত্রে আমরা দূরত্ব কোনটা মাপবো দূরত্ব মাপবো কিন্তু ওইটা কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই কেন্দ্র থেকে এই কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বটা আমরা মাপবো এখন এই অংশটা দেখি এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুর ভরের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এখন ভরের সমানুপাতিক জিনিসটা কি এটা তো একটা আকর্ষণ বল তাই না বল সো বলের সূত্রে আমরা কি পড়ছিলাম বলকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হচ্ছে নিউটন সো এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি প্রযুক্ত বল এটা হচ্ছে ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এক্ষেত্রে একটা জিনিস বলা হয় না যে বস্তুর ভরের সমানুপাতিক বলা হয়েছে সো এখানে তো দুইটা বস্তু আকর্ষণ কি একের একজনের ক্ষেত্রে হয় দুইজনের ক্ষেত্রে হয় না দুইটা বস্তু লাগে না সো এই দুইটা বস্তুর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক সো এক্ষেত্রে কি বলতে পারি আমরা এফ সমানুপাতিক এম ওন এম টু এম টু এফ দ্বারা বলকে প্রকাশ করা হয় এবং এম ওন দ্বারা এই প্রথম বস্তুটার ভর এবং এম টু দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুটার ভর সমানুপাতিক মানে কি তোমরা জানো যে সমানুপাতিক মার সমান কিন্তু এক জিনিস না সমানুপাতিক মানে হচ্ছে সমান অনুপাতে বাড়বে এইটার মান বাড়লে ওই অনুপাতে এইটাও বাড়বে এটি হচ্ছে সমানুপাতিক সো এফ সমানুপাতিক এম ওন ইন্টু এম টু মানে প্রযুক্ত বল ভরের গুণফল এইটাই বলছি এখানে আকর্ষণ বলের মান বস্তুর ভরের সমানুপাতিক মানে এই বস্তু দুইটার ভরের সমানুপাতিক বা বস্তু দুইটার ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দ্বিতীয় অংশে কি বলছে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক দূরত্ব কত আর এর বর্গ কত আর এ স্কোয়ার এইটার ব্যস্তানুপাতিক সো ব্যস্তানুপাতিককে আমরা কিভাবে প্রকাশ করি এইভাবে এফ এই চিহ্ন স
দুইটা একই জিনিস থাকলে এক পাশে এবং অন্য পাশে ভিন্ন জিনিস থাকলে সমানুপাতিক সাইন থাকলে এইভাবে লেখা যায় এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো আমরা সবাই জানি যে একটা সমানুপাতিক চিহ্ন উঠিয়ে সেখানে সমান চিহ্ন দিতে হলে একটা ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট দিতে হয় সো এখানে আমাদের কনস্ট্যান্টটা কি কনস্ট্যান্টটাকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় বা সর্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বলা হয় থেকে এটাকে এফ ইজিক্যাল টু এম এ এই সূত্রতে আমরা একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক পাইছিলাম কে সো সেক্ষেত্রে ওই ধ্রুবকটার মান ছিল অন বাট এইখানে এই ধ্রুবকটার মান কিন্তু অন না এটার একটা ভ্যালু আছে সো এই ধ্রুবকটার ভ্যালু কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু বার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু এই এককটা তোমরা হয়তো বুঝো নাই আমি একটু বুঝাই এককটা কীভাবে আসলো সো আমি এককটা বুঝাই এতটুকু তো বুঝছো আশা করি সো এখন এককটা কীভাবে আসলো সো এক্ষেত্রে আমরা এফ এবং আর স্কোয়ার এটা তো গুণ করে দিতে পারি তাই না এক পাশে নিয়ে আসতে পারি এফ ইন্টু আর স্কোয়ার এবং ওই পাশে কী থাকে জি এম ওয়ান এম টু এবং পরের লাইনে আমরা কি লিখতে পারি এই লাইনটা এইখানে লিখি ঠিক আছে পরের লাইনটা কী লিখতে পারি আমরা যদি এই এম ওয়ান এবং এম টুকে এই পাশে পাঠাই দেয় তাহলে কি হবে জি ইজিক্যাল টু এফ আর স্কোয়ার এম ওয়ান ইন্টু এম টু এখন এই জায়গা থেকে আমরা এককটা হিসাব করে নিতে পারি এই জায়গাটা এফ এর একক কি ছিল নিউটন আর এর একক আর মানে কি দূরত্ব সো দূরত্বের একক কি মিটার সো এখানে কি আছে উপরে মিটারের উপর স্কোয়ার হবে নিউটন মিটার স্কোয়ার এবং নিচে কি আছে নিচে আছে ভর ভরের একক কি কেজি এখানে আবার কি আছে আরও একটা আছে এম টু এটার একক হচ্ছে কেজি সো দুইবার কেজি না লিখে আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি কেজি স্কোয়ার সো এখানে খুবই মানে খুবই বাজে দেখাচ্ছে এখানে সো এই লাইনটাকে আমরা পরে কীভাবে লিখতে পারি নিউটন মিটার স্কোয়ার এক্ষেত্রে যেহেতু নিচে আসে স্কোয়ারটা সো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কেজি ইনভার্স টু সো এইটি হচ্ছে আমাদের জি এর একক এবং জি এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন এতে পার মাইনাস ইলেভেন এবং একক হচ্ছে নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু এরপর কি আছে দেখি এরপর একটা ম্যাথ আছে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে রাখা ওয়ান কেজি ভরের একটা বস্তু পৃথিবীকে কত বলে আকর্ষণ করে আমরা মহাকর্ষ সূত্র থেকে কি জানি বা মহাকর্ষ বলের থিওরিগুলো থেকে কি জানি যে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটা বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে সো এক্ষেত্রে একটা যদি পৃথিবী হয় অন্য একটা পৃথিবীর উপর যদি একটা বস্তু রাখা থাকে ওয়ান কেজি ভরের বস্তু সেটাকে অবশ্যই পৃথিবী আকর্ষণ করব সো এই আকর্ষণ বলটা কীভাবে হিসাব করব এই যে আমরা আগের পৃষ্ঠে যে সূত্রটা পড়ছিলাম এফ ইজিক্যাল টু জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো এখানে সূত্রে যদি আমরা মানগুলো বসাই তাহলে কিন্তু পেয়ে যাব সো আমরা সূত্রটা লিখলাম এফ ইজিক্যাল টু জি ইন্টু এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো এক্ষেত্রে আমাদের কী কী দেওয়া আছে ভ্যালুগুলো কী কী দেওয়া আছে ধরি পৃথিবীর ভর ধরি এম ওয়ান এম ওয়ান এবং পৃথিবীর ভর কিন্তু দেওয়া আছে সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি সো এটাকে আমরা লিখি সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি এবং এম টু ধরি এই বস্তুটা এম টু এখানে কিন্তু এম ওয়ান এম টু পি এম ওয়ানকে যে পৃথিবী ধরতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই তুমি এম টু পৃথিবী ধরতে পারো এখানে একটা ধরলেই হয় সো এটা হচ্ছে ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি এবং এখানে ব্যাসার্ধ আর এর মান কত হবে এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সমান দূরত্ব না এখানেও তো একটু দূরত্ব থাকবে ধরো এই ধরো পৃথিবী এবং এই ধরো ওয়ান কেজি ভরের বস্তুটা সো আমরা কি জেনে এই দুইটার কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব এইটি হচ্ছে আর এর মান সো এইটি হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর সো এইটাও তো কিছু একটা দূরত্ব থাকবে এখানে এই জায়গা থেকে এই যে পৃথিবীর ইসে উপরে এই এই জায়গা পর্যন্ত সো এইটা হচ্ছে এতটাই ক্ষুদ্র যে এটাকে আমরা ইগনোর করতে পারি সো পৃথিবীর শুধু পৃথিবীর ব্যাসার্থটা ধরলেই আমরা হচ্ছে অ্যাকুরেট অ্যান্সারটা পেয়ে যাব সো এক্ষেত্রে আর এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু পাওয়ার সিক্স মিটার সো এখানে আমরা যদি সূত্রে বসাই ভ্যালুগুলো জি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সো জি এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন হচ্ছে এম ওয়ান এম ওয়ান হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর আর এম টু হচ্ছে ওয়ান কেজি এবং আর স্কোয়ার হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটার হোল স্কোয়ার সো এখন যদি আমরা ক্যালকুলেটারে দিই তাহলে হচ্ছে এটার অ্যান্সারটা আমরা পেয়ে যাব এরপরে কি আছে দেখি এরপর হচ্ছে ওজনের ধারণা বা কনসেপ্ট অফ ওয়েট এখানে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে যে ভর এবং ওজন এই দুইটাকে আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি আসলে ভর এবং ওজন এই জিনিস দুইটা কিন্তু এক না দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস 
ভর হচ্ছে একটা বস্তুতে পদার্থের পরিমাণ কতটুকু সেটা হচ্ছে ভর ভর সব জায়গায় এক পৃথিবীতে যত ভর চাঁদেও সেই একই ভর এবং যে কোনো জায়গায় মঙ্গল গ্রহে নিয়ে গেলেও একই ভর থাকবে বাট ওজন হচ্ছে চেঞ্জ হয় বিভিন্ন জায়গায় চেঞ্জ হয় সো ভরকে সাধারণত আমরা কেজি দিয়ে প্রকাশ করি এবং ওজন হচ্ছে একটা বল এটাকে আমরা নিউটন দ্বারা প্রকাশ করি ভর এটাকে হচ্ছে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি এম এবং এটার একক হচ্ছে কেজি এবং যেটা ওজন বলে যেটা এটাকে আমরা ডব্লু দ্বারা প্রকাশ করি ওয়েট এবং এটার একক ধরি নিউটন ধরি কি এটার একক হচ্ছে নিউটন মানে এটা একটা বল এই জন্য সো এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন দেখতে পারে যে ভাইয়া আমরা ওয়েট মেশিনে যেটা মাপি সেটা কি ভর নাকি ওজন আসলে ভাইয়া সেটা হচ্ছে ওজন ভর না কিন্তু আমরা ভর হিসেবেই ধরি নি ওটাকে আমরা ওজন হিসেবে ধরি না সো এটা একটা মিসকনসেপশন অনেকের ভিতর আছে আশা করি এটা হচ্ছে এখন তোমাদের ভিতরে আর কনফিউশন থাকবে না এটা নিয়ে সো এখন দেখি ওজন জিনিসটাকে কীভাবে আমরা ডিটারমাইন করি বা নির্ণয় করি আগের স্লাইডের সূত্র এটা এফ ইজিকল টু জি ইন্টু এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এরপর আমাদের আর একটা সূত্র লাগবে সেটা হচ্ছে এফ ইজিকল টু এম এ নিউটনের সূত্রে এটা পড়ছিলাম যে কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তার ভরবেগের পরিবর্তনে সমানুপাতিক মানে একটা বস্তুতে বল প্রয়োগ করলে তার ভরবেগের পরিবর্তন হবে এবং ভরবেগের পরিবর্তন কি পরিবর্তন হচ্ছে তরণ সৃষ্টি হবে সে বস্তুতে তরণ সৃষ্টি হবে যেমন একটা স্থির বস্তুতে আমি যদি বল প্রয়োগ করি গাড়িটা চলা শুরু করবে মানে বেগের পরিবর্তন হয়েছে বেগের পরিবর্তনই তো তরণ সো এইটা হচ্ছে নিউটনের এই সূত্রটা এফ ইজিকল টু এম এ সো এখানে কি বলা আছে এফ ইজিকল টু জি ইন টু এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এবং এখানে হচ্ছে এফ ইজিকল টু এম এ সো এই দুটিকে কিন্তু আমরা এক করে লিখতে পারি এফ ইজিকল টু এইটা এফ ইজিকল টু এইটা সো এই দুটিকে সমান করে আমরা লিখতে পারি সো এক্ষেত্রে আমরা একটা পিকচার নিয়ে নিয়ে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আপনার সো এই হচ্ছে পিকচারটা একটা বল এবং ফুটবল এবং এইটা হচ্ছে পৃথিবী সো ফুটবলটাকে পৃথিবী একটা বলে আকর্ষণ করে এই হচ্ছে আকর্ষণ বলটা এবং এই আকর্ষণ বলটার কারণে যে তরণ সৃষ্টি হবে বা ভরবেগের যে পরিবর্তন হবে সেটা আমরা এটা দ্বারা প্রকাশ করি এই সমীকরণটা দ্বারা প্রকাশ করি সো ভরবেগের পরিবর্তন এটা যদি মাথায় না থাকে তাহলে হচ্ছে পিছনে গিয়ে ওই স্লাইডটা ওই স্লাইডের ক্লাসটা দেখে আসো তাহলে হচ্ছে মাথায় টুপে আশা করি সো এফ ইজিকল টু এম এ এই দুইটাকে আমরা এক করে কি লিখতে পারি এম এ ইন ইজিকল টু জি ইন টু এম ওয়ান ইন টু এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার সো এই যে ভরবেগের পরিবর্তনের ব্যাপারটা আমি আর একটু ডিটেলসে বলার ট্রাই করি ভরবেগের পরিবর্তন কেমন ধরো এই বলটাকে ফুটবলটাকে তুমি একটু উপরে উঠিয়ে পৃথিবী থেকে একটু উপরে উঠিয়ে ছেড়ে দিলে তখন কি করবে সাথে সাথে নিচের দিকে পড়া শুরু করবে না বলটা কিন্তু স্থির ছিল ফুটবলটা কিন্তু স্থির ছিল তুমি যখন হাতে ধরেছিলে যখন ছেড়ে দিলে তখন আস্তে আস্তে এই ফুটবলের বেগটা বৃদ্ধি পেল এবং মাটি থেকে একসময় হিট করলো সো এক্ষেত্রে কী হয়েছে বেগের পরিবর্তন হয়েছে না তরুণ সৃষ্টি হয়েছে তার মানে ভরবেগের পরিবর্তন হয়েছে এবং এই ভরবেগের পরিবর্তনটা কেন হয়েছে কারণ এটার উপর একটা বল প্রয়োগ করছে কে বল প্রয়োগ করছে এই পৃথিবী পৃথিবী ও নিজের দিকে একটা আকর্ষণ বল প্রয়োগ করছে এই জন্য বলটা নিচের দিকে পড়ছে বা এটার ভিতরে একটা তরুণ সৃষ্টি হয়েছে সো এই যে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে যে তরুণটা সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি না সেটাকে আমরা জি দ্বারা প্রকাশ করি এই যে এটাকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি না এটাকে জি দ্বারা প্রকাশ করি এটাকে বলা হয় গ্রাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন এটাকে শুধু অ্যাক্সিলারেশন বলা হয় থাকে আর এই যে আকর্ষণ বলটা এইটা কি বলে এই যে মহাকর্ষ সূত্র এটা কি বলে দুইটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল সো এই বস্তুটা ধরো ফুটবলটা এবং পৃথিবীটা পৃথিবীর ভরটাকে ধরি এম দ্বারা প্রকাশ করি ক্যাপিটাল এম এবং এই যে ছোট একটা যে কোনো একটা বস্তু এটার ভরটা এম দ্বারা প্রকাশ করি সো এক্ষেত্রে আমরা এম এম কাটাকাটি করতে পারি বাদ দিয়ে দিতে পারি সো সেক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা দেয় জি ইজিক জি ইজিকল টু ক্যাপিটাল জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার দেখো এইখানে কিন্তু সবগুলাই কনস্ট্যান্ট সবগুলো কনস্ট্যান্ট সো সেক্ষেত্রে আমরা এগুলোর মানগুলো যদি বসাই জি এর মান আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার কেজি ইনভার্স টু এবং পৃথিবীর ভর হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি ফোর কেজি এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স মিটার এখন তোমাদের মনে একটা কোশ্চেন জাগতে পারে যে ভাইয়া এইখানে আকর্ষণ বলের ক্ষেত্রে আমরা হিসাব করছিলাম যে এই দুইটার কেন্দ্র বরাবর দূরত্ব এইটার কেন্দ্র থেকে এইটার কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব সো সেক্ষেত্রে তো এইখানে যে বলটা একটু উপরে উঠে ফেললেন এইটার দূরত্ব তো ধরার কথা ছিল এইখানে এখানে দূরত্ব তো শুধু পৃথিবীর দূরত্ব মানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ধরলে হবে না এটা তো ধরার কথা ছিল আসলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার মতো প্রায় সো
আমরা সবগুলো মান বসাই তখন আমরা মানটা মোটামুটি পাবো জি ইজ ইকাল টু নাইন পয়েন্ট এইটা তোমার সারা জীবন কাজে লাগবে সারা জীবন বলতে শিক্ষা জীবনে যতদিন আছো ততদিন কাজে লাগবে নেক্সট ক্লাসে তো কাজে লাগবে ইন্টারমিডিয়েটে কাজে লাগবে অ্যাডমিশন টেস্টে কাজে লাগবে তারপর হচ্ছে ভার্সিটি লাইফেও ইঞ্জিনিয়ারিং যদি পড়তে চাও তাহলে ফার্স্ট ইয়ার এটাও কাজে লাগবে সো আশা করি তোমরা জি এর মানটা কীভাবে বের করা হয়েছে এটা বুঝছো এখন হচ্ছে আমাদের কী আছে দেখি ও জি এর মানটা যে সব জায়গায় সমান হয় না সেইটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলা আছে দেখো আমরা তো জানি যে পৃথিবী পুরোপুরি গোল না একটু চ্যাপ্টা তো চ্যাপ্টা হলে কি হয় এইখানে ব্যাসার্ধ একটু কম এইখানে ব্যাসার্ধ একটু বেশি সো এইটাকে বলা হয়ে থাকে মেরু অঞ্চল এটাকে বলা হয়ে থাকে বিশ্ববী অঞ্চল সো সে এইখানে একটু দেখো তো এই জি এর মানটা নির্ভর করে কৃষির উপর এম এর উপর জি এর উপর আর এর উপর সো জি এর মান তো কনস্ট্যান্ট এটা একটা ধ্রুবক আমরা জানি এটার মান ফিক্সড এম এর মান পৃথিবীর ভর কি পরিবর্তন হয় হয় না সো এটাও ফিক্সড বা কনস্ট্যান্ট পরিবর্তন হতে পারে কি আর এর মান ব্যাসার্ধর মান এইখানে ব্যাসার্ধ একটু কম এইখানে ব্যাসার্ধ একটু বেশি এখন একটা সিম্পল জিনিস চিন্তা করো একটু ভিডিওটা থামি একটু চিন্তা করবা যে আর এর মান বাড়লে জি এর মান কি বাড়বে নাকি কমবে একটু চিন্তা করো তো দেখো এখানে এটার সাথে কি সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিকের মতো সম্পর্ক না এগুলোকে যদি কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে ব্যস্তানুপাতিকের মতো সম্পর্ক না এই দুটাকে যদি কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় না আর স্কোয়ার সো সেক্ষেত্রে এখন বলো তো আর এর মান যদি বাড়ে তাহলে জি এর মান বাড়বে নাকি কমবে একটু চিন্তা করো আমি বলি এই ধরো এখানে একটা সংখ্যা আছে উপরে উপরে লবে একটা সংখ্যা আছে এখন হরে আমি যদি একটা বড় সংখ্যা বসাই তাহলে ধরো বড় একটা সংখ্যা বসালাম প্লাস কোনো বিশাল একটা সংখ্যা বসালাম তাহলে এই মানটা কি বড় হবে নাকি ছোট হবে বলো তো এই মানটা কি বড় হবে নাকি ছোট হবে যদি বড় সংখ্যা বসাই তাহলে মানটা ছোট হবে এখানে আমি বড় লিখে দিই বড় আর এখানে যদি আমি একটা ছোট সংখ্যা বসাই তাহলে এই মানটা একটা বড় মান হবে সো সেক্ষেত্রে এইখানে কি হবে দেখো তো এইখানে যেহেতু ব্যাসার্ধটা কম ছোট সো এইখানে জি এর মান বেশি হবে এবং এখানে যেহেতু ব্যাসার্ধটা বড় সো এখানে জি এর মান কম হবে সো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি এই যে এই দেখো এইখানে জি এর মান বেশি নাইন আর এখানে জি এর মান হচ্ছে নাইন সো এরপরে আমাদের কি আছে দেখি এরপর আমাদের একটা ম্যাথ দেওয়া আছে ম্যাথে লেখা আছে কি তুমি দোকান থেকে একশো দুই মিলিলিটার পানির বোতল কিনেছ পানির ওজন কতটুকু এখানে আমাদের কী দেওয়া আছে ভলিউম বা ভি দেওয়া আছে ওয়ান জিরো টু এম এল মিলিলিটার পানির বোতল কিনেছ পানির ওজন কতটুকু এইটা দেওয়া আছে সো এখানে আমাদের ভি দেওয়া আছে বাট ওজন নির্ণয় সূত্র থেকে আমরা কী জানি ডব্লু ইজ ইকাল টু এম ইন্টু জি এটি হচ্ছে একটা বস্তুর ওজন বস্তুর ভর কি শুধু এম আর ওজন কি এম ইন্টু জি ওজন হচ্ছে একটা বল আর ভর হচ্ছে একটা হচ্ছে কেজি ভরের একক হচ্ছে কেজি একটা রাশি সিম্পল সো এখন আমাদের দেওয়া আছে ভি বাট আমাদের বের করতে হবে এম এর মান বের করতে হবে সো সেক্ষেত্রে আমরা এম এর মান কীভাবে বের করতে পারি কোনো বস্তুর ভর নির্ণয় করার জন্য কোন বস্তুর আয়তন বা ভলিউম এটার সাথে ঘনত্বকে গুণ করতে হয় সো পানির ঘনত্ব কত একটা বিশুদ্ধ পানির ঘনত্ব কত হবে ওয়ান সো সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি ওয়ান জিরো টু এম এল এটাকে লিটারে নেব সো লিটারে নেওয়ার জন্য আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করব কারণ আমরা জানি এক হাজার এম এল সমান ওয়ান লিটার ইন্টু ওয়ান সো এখানে যত আসবে এইটা এম এর জায়গায় বসাবে ইন্টু তাহলে হচ্ছে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যাব সো এই ছিল মহাকর্ষ বল বা গ্রাভিটেশনাল ফোর্স এই টপিকের ক্লাস আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝছ বাট এই পড়ার ভিতর যদি কোনো ধরনের ভুল থাকে বা বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে নির্দেশ দেয় কমেন্ট করে জানাতে পারো আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব তোমাদের কমেন্টগুলোর উত্তর দেওয়ার আর হচ্ছে আমাদের একটা ছোটোখাটো কমিউনিটি আছে বা গ্রুপ আছে ওটাই জয়েন হয়ে নেবা দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম